ஜீரோன்னு சொல்றோம் இந்தியா கேவ் ஜீரோன்னு சொல்றோம் உண்மையா ஒன்னாக <laughs> முக்கிய பங்கு நம்ம தமிழர்களோட பங்கு அது தமிழோட பெருமை அது பேசு தமிழா பேசினர்களுக்கு வணக்கம் இன்று நம்மோடு உரையாட இருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர்கள் டாக்டர் ஹரி மற்றும் டாக்டர் ஹேமா அவர்கள் பாரத் ஞான் அப்படிங்கிற நிறுவனத்தினுடைய நிறுவனர்கள் வணக்கம் வணக்கம் இந்த பாரத் ஞான் அப்படிங்கிற பேரை கேட்டாலே இந்த பாரத தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய ஞானம் அதை பற்றி நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணுறீங்க அண்ட் அதுக்காக நிறைய புக்ஸ் எழுதிட்டு வரீங்க நான் பார்த்த வரைக்குமே நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட புக்ஸ் நீங்கள் எழுதியிருக்கீங்க அண்ட் இந்த பாரத் ஞான் நிறுவனத்தினுடைய ஒர்க்ஸ் என்னவாக இருக்கும் சார் அதை கொஞ்சம் எங்களுக்கு சொன்னால் அதுக்கு மேலே நாங்கள் கொஸ்டின்ஸ் கேட்க ஈஸியாக இருக்கும் பாரதம்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம தேசம் நம்ம பாரம்பரியம் நம்ம ஜோக்ரஃபி நம்ம லேண்டு எல்லாமே பாரதம் நம்ம சொன்னால் புரிஞ்சுக்கிறோம் ஞானம் ஞான் அது இங்கிலீஷில் ஆங்கிலேயர்கள் ஆங்கிலத்தை சொல்லி ஞான்னு வருது அது நம்ம தமிழ் வார்த்தை ஞான் ஞானம் ஜான்னு வருது இது ஆங்கிலத்தை எப்படி சொல்லுவீங்க நோ டு நோ அதே தான் வேர்டு நியா டு நோ நாலேஜ் நாலேஜபிள் அது பிப்ளிக்கல் மொழியில் எப்படி வரும் காஸ்பெல் நாஸ்டிக்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வேறு சொல் நம்ம தமிழ் வார்த்தை ஞானம் தான் ஸோ அவ்வளோ அழகான பழமையான உலகமே ஒற்றுக்கொண்ட ஒரு சொல் வார்த்தை இருக்குச்சு ஞானம்ன்றது அதை நம்ம வந்து ஆங்கிலத்தில் நம்ம பேசிச்சு அழகாக கியான்னு கொண்டோம் அது ஆங்கில இந்தியன் மாடர்ன் வே ஆஃப் சேயிங் இட் கியான் ஸோ டு டூ யூ ஹாவ் கியான் அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி கியான் ஸோ பாரதத்தோட கியான் பாரத் கியான் ஸோ அவங்களுடைய ஒர்க்ஸ் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா அண்ட் ப்ளஸ் இந்த காசியும் தமிழகமும் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு புக்கை காசி தமிழ் சங்கமத்தில் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் பாரத பிரைம் மினிஸ்டர் அவர்கள் அவர் வெளியிட்டிருக்காரு ஸோ நீங்கள் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கீங்களா அதனால் ஆப்வியஸ்லி யார் சந்தோஷமாக இருக்க மாட்டாங்க பாரத பிரதமரே ஒருத்தரோட புஸ்தகத்தை வந்து வெளியிடுறாங்கன்னா யார் சந்தோஷமாக இருக்க மாட்டாங்க நிச்சயமாக சந்தோஷமாக இருப்போம் அதுவும் அவ்வளோ பெரிய ப்ரோக்ராம் ஒரு ஈவெண்ட் ஆஃப் நேஷ்னல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் நடக்கச்சு அந்த மாதிரி தட் இஸ் நம்ம தமிழகத்தையே ஒரு நகரத்தோட இது பண்ணி கனெக்ட் பண்ணி சேர்ந்து விட்டு அந்த மாதிரி பார்க்கறதுக்கு அந்த நகரத்தோட மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் வந்து பாரத பிரதமராக இருக்கார் அவருக்கு வந்து இது மாதிரி சேர்ந்து பண்ணணும்னு சொல்லச்சு எங்களை நாடி கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி வந்து இதை பற்றி எழுத முடியுமான்னு கேட்டது எவ்வளோ பேர் கேட்டுக்கலாம் எங்களை கேட்டாங்க பெரிய பெருமை அது எழுதி கொடுக்க முடியுமா எழுதி கொடுக்க முடியும்னு ஒரு ஒரு மாதத்துக்குள்ள அந்த புஸ்தகத்தை இவங்க தான் எழுதினாங்க என்னோட மனைவி டாக்டர் ஹேமா தான் அதை மொத்தம் அதை செட் பண்ணி எழுதி புஸ்தகத்தை ஆங்கிலத்தில் எழுதி தமிழில் மொழிபெயர் பண்ணி ஹிந்திலையும் பண்ணி ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி மூணு லாங்குவேஜ்லேயும் டைப் செட் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணி வெளியிட்டோம் ஸோ இட்ஸ் அச்சீவ்மெண்ட் நாலேஜ் கலெக்ட் பண்ணுறது மாத்திரம் இல்லை மூணு லாங்குவேஜிலும் பேரலாலாக எழுதி வெளியில் கொண்டு வந்துட்டு இது அச்சீவ்மெண்ட் ஏன்னா டேட் ஃபிக்ஸ்டு ஆஃப் காசி தமிழ் சங்கமோட லான்ச் டேட் ஃபிக்ஸ்டு அதில் தான் முதல் ஈவெண்ட் இந்த புக் ரிலீஸ் தான் அந்த முதல் ஈவெண்ட்டே ஸோ எல்லாம் ஃபிக்ஸ் ஸோ அதனால் பார்த்தா அது ஒன் மந்த் கேப்பில் பண்ணது உண்மையாகவே சாதனை தான் அது ஸோ ஒரு முக்கியமான கேள்வி உங்கள்ட்ட கேட்டால் சரியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இங்கே இப்போது ரீசெண்ட் டைம்ஸில் இந்த ஒரு நரேட்டிவ் ஆனது ரொம்ப ஃபேமஸாக போயிட்டுருக்கு அதாவது இந்தியாவுக்கு அப்படின்னு நாலேஜ் எதுவும் கிடையாது இல்லை வி வர் வெரி ப்ரிமிட்டிவ் பிரிட்டிஷர்ஸ் தான் கொண்டு வந்தாங்க முகல்ஸால் தான் நம்ம இப்போது படிச்சுட்ருக்கோம் அப்படின்னு நிறையா பேர் நிறைய எழுதிக்கிட்டே இருக்காங்க வாட்ச் யோர் டேக் வந்துட்டு ஞானம் நாலேஜ்ன்ற வார்த்தையே நம்ம தமிழ் வார்த்தை பாரத வார்த்தைன்னு சொல்லியாச்சு 
இந்த வேறு சொல் வார்த்தையே நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு அது வந்து வெளியில் வந்த எல்லாம் நாலேஜ் எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருக்கு அப்போ வந்து நாலேஜே நம்ம கிட்ட இல்லைன்னா அங்கே ஒரு ஃபண்டமெண்டல் முரண்பாடு இல்லை சார் சயின்ஸு பிரிட்டிஷ்கார் கொண்டு வந்தது முகல்ஸு ஆர்கிடெக்சர் கொண்டு வந்தாங்க இப்போ நிறைய சொல்லிகிட்டே இருக்காங்களே சார் சயின்ஸு ஆங்கிலேயர் கொண்டு தான் ஜெர்மன் கொண்டு தாங்களா ஃப்ரெஞ்சு கொண்டு தாங்களான் அவங்களுக்குள்ள பேசிக்க வேண்டியது ஐரோப்பியர் கொண்டு தாங்களா இன்றைக்கி வந்து அமெரிக்கன்ஸ் பண்ணாங்களா அவங்களுக்கு பேசிக்க வேண்டியது நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்குது நம்ம அதுக்கு ரெண்டு வார்த்தை வச்சுருக்கோம் ஒன்று விஜயானம்னு வார்த்தை வச்சுருக்கோம் இன்னொன்று அறிவியல்ன்ற வார்த்தை வச்சுருக்கோம் நம்ம ரெண்டு வார்த்தை இருக்குது அறிவு இருந்தால் தான் அறிவியல் அறிவு உபயோகப்படுத்தாத தான் அறிவியல் சரி நம்மக்கிட்ட அறிவு இருக்குது இப்போ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கேள்வி கேட்குறதுக்கு அறிவு இருக்குது அதுலேருந்து அறிவியலும் வருது ரெண்டாவது ஞானம்னு சொன்னோம் ஞானம்ல விஜயானம் அந்த இடத்துல ஏன் இந்த ப்ரிஃபிக்ஸ் போடுறோம் வீண்ட்டு ஞானத்தை விஜயானம்ன்றோம் ஏன்னா ஒரு ஒரு விஷயத்தில் டீப்பாக போய் அனலைஸ் பண்ணால் நம்ம ஆங்கிலத்தை சொல்லுவோம் தெரியுமா டைசெக்ட் பைசெக்ட் ட்ரைசெக்ட் எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா மாதிரி ஆழ்ந்து போய் அனலைஸ் பண்ணுறது ஸோ ஒரு ஞானத்தை ரொம்ப டீப்பாக போய் அனலைஸ் பண்ணுறது விஜயானம்ன்றது ஸோ ஞானம் இருக்குது அதை அனலைஸ் பண்ணுற கெப்பாசிட்டியும் இருக்குது நம்மக்கிட்ட அதனால் விஜயானம் அதுதான் மேலோடு பார்க்குறது புரிஞ்சுக்கிறது ஓரளவான ஞானம் அனாலிசிஸ் கெட்டு விஜயானம் அதுக்கு அறிவு உபயோகப்படுத்துகிறவங்களுக்கு அறிவியல் இல்லை இதில் ரொம்ப அழகான என்ன விஷயம்னாக்க நம்ம வந்து ரெண்டு பிரிவாக பார்த்துருக்கோம் ஞானம்னு சொல்லியிருக்கோம் விஜயானமும் சொல்லியிருக்கணும் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அப்படின்னா நமக்கு அறிவை வந்து அந்த நாலேஜுங்கிறது ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் பற்றியும் நாலேஜ் இருக்குங்கிறத நம்ம உணர்ந்துருக்கோம் அண்ட் அந்த ரெண்டுத்தையுமே நம்ம வந்து ரெண்டு டிசிப்ளினாக ஃபார்மல் டிசிப்ளினாக நம்ம கருதியிருக்கோம் அண்ட் அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நமக்கு வந்து அவ்வளோ டிஸ்டிங்ஷன் இருக்குது ஸோ அப்படின்னா நம்ம எவ்வளோ யோசிச்சுருப்போம் எவ்வளோ விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இதுலேருந்தே நமக்கு ஒரு ஒரு புரிதல் வரணும் இப்போ யாராவது நம்மள்ட்ட வந்து உன்கிட்ட சயின்ஸே இல்லை எல்லாம் அங்கேருந்து தான் வந்திருக்குனாக்க நம்ம வந்து நம்மளுடைய மொழிகளில் என்னெல்லாம் வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் அது எதை பற்றி குறிக்கிறது அப்படின்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு யோசிக்கணும் அவங்க சயின்ஸ் இல்லைங்கிறது அவங்க மொழியில் ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்மளை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ தான் நம்ம மீதி பேர் என்ன சொன்னாலும் நமக்கு அது கரெக்டாக தப்பாங்கிறது புரியறதுக்கு ஆலோசனை செய்யறதுக்கு நமக்கு ஒரு தகுதி வரும் அவங்க சயின்ஸ்ன்னு ஒருத்தர் சொன்னாங்க அவங்கிட்ட சொல்கிறீங்க அந்த சயின்ஸுன்ற வார்த்தைக்கு சோர்ஸ் என்ன வேறு சொல்ல என்ன எப்படி அதை அதை நீங்கள் பிரித்து பார்ப்பீங்க கிடையாது உங்ககிட்ட என்னதான் பிரித்தாலும் சயின்ஸ் தான் உங்களுக்கு வரும் அட்பேஸ்டில் போகணும் யூல் யூல் கோ டு அ லெட்டின் வேர்டோ கிரேக் வேர்டுக்கு போவீங்க நீங்கள் இல்லை ஃப்ரெஞ்சு வேர்டுக்கு போவீங்க அதான் போ நீங்கள் பண்ணுவீங்க அட்பேஸ்டு ஆனால் நம்ம ஞானம்னா ஞானம் வந்து விஜயானம் வந்தது அறி எப்படி நம்ம வந்து அந்த வேறு சொல் பீஜ அக்ஷரம் அது வரைக்கும் நம்ம போய் நம்ம அதுலேயே அர்த்தம் பார்த்துக்கலாம் பாருங்கள் நம்ம அது அதுவும் ஞானம்ங்கிறது இல்லை அதனோட பீஜ அக்ஷரம் வந்து வெறும் ஞா அவ்வளோதான் அண்ட் அந்த ஞானாலே இல்லை அப்படின்னா கான்ஷியஸ்னஸ்னு அர்த்தம் ஸோ கான்ஷியஸ்னஸ்னால் என்ன நமக்கு தெரியறதுன்னு அர்த்தம் நம்ம உணர்றது நம்மளால் உணர முடியறது நம்மளுக்கு தெரியறது ஸோ தெரியறதுன்னு சொன்னாலே அப்படின்னா எதை பற்றியோ நமக்கு தெரியறது எண்ணத்தை பற்றி தெரியறது ஸோ அவ்வளோ நம்ம வந்து அந்த ரூட்டுக்கு போயிருக்கோம் அண்ட் அந்த ஞாலேருந்து ஞானம் அப்படின்னா அன்மேனிஃபெஸ்டடாக இருக்கிறது எல்லாத்தையும் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது விஜயானம் மேனிஃபெஸ்டான இந்த உலகம் இந்த என்னெல்லாம் நம்மளால் பார்க்க முடியும் உணர முடியும் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதுலேருந்து நம்ம விஷயம் எல்லாம் கற்றுக்கிட்டு அதில் டீப்பாக போய் பரவலாகவும் போய் ஸோ அது விஜயானம் அவ்வளோ நம்மளோட நாலேஜுங்கிறது அவ்வளோ விஸ்தாரமாக அவ்வளோ பரவலாக நம்ம ஒரு அவ்வளோ பரவலான ஒரு சப்ஜெக்ட் நமக்கு ஆங்கில சயின்ஸ் இவ்வளோ கொடுக்காது உங்களுக்கு சும்மா சயின்ஸ்னு சொல்லு வார்த்தை மேம் இப்போ நீங்கள் நிறைய புக்ஸ் எழுதிருப்பீங்க உங்களுடைய ஃபேவரட் புக் இது எழுதும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது இந்த ஒரு நாலேஜ் ஷேர் பண்ணிக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருந்தது அப்படின்றது புக் இருக்குமா ஆக்சுவலாக எல்லா புக்குமே எல்லா புக்குமே அப்படி தான் ஏன்னா ஆக்சுவல் நான் வந்து இது இது சொல்லணும் இந்த ஞா ஏன்னா நம்ம இப்போ ஞானம் நாலேஜ் பற்றி பேசினோம் இல்லையா ஸோ நாலேஜ்னாலே இல்லை அதுக்கு அது வந்து அது ஷேர் பண்ணியே தீரணும் இல்லாட்டா அது நாலேஜ் இல்லை ஸோ நாலேஜ்னால் நமக்கு தெரியணும் நம்ம வந்து
தெரிஞ்சுக்கிறோம் எதை பற்றி நம்ம ஷேர் பண்ணுறோம் அதோட ஜாஸ்தி இந்த அது முக்கியம் அவ்வளோ வராது இந்த முக்கியத்துவம் வெல்கம் நம்ம வந்து அதை ஷேர் பண்ணச்சு ஸோ அந்த நாலேஜ்ங்கிறது வெளியில் நம்ம விட்டு வெளியில் போகணும் கையில <laughs> ஒரு வீல்டியாக இருக்கணும் ரொம்ப குண்டாகவும் இருந்தால் வச்சுன்னு படிக்கிறது கஷ்டம் ஸோ அதனால் அந்த புக்கை வந்து வி சம்டைம்ஸ் நாங்கள் வந்து அதை பாட் பாட்டாக பிரிப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி பிரித்தத்தில் வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு சீரீஸ் க்ரியேட் எழுதியிருக்கோம் வி கால் தட் தி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சீரீஸ்னு அண்ட் இன்ஃபேக்ட் அதெல்லாம் ஒன் ஆஃப் த ஏர்லி புக்ஸ் எங்களுது ஃபஸ்ட் ஃபியூ புக்ஸ் நாங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணத்தில் ஃபஸ்ட் ஃபியூ புக்ஸ் அது என்னன்னாக்கா ஒன்று வந்து சிருஷ்டி விஜயானம் படைப்பு இந்த தமிழில் அது இங்கிலீஷில் க்ரியேஷன்னு சொல்லுவோம் ஸோ நிறைய மொழியில் வந்திருக்கு ஹிந்தி குஜராத்தி மராட்டியிலெல்லாம் வந்திருக்குது அது வந்து நம்ம பிரபஞ்சம் எப்படி உருவாச்சு ஸோ அங்கேருந்து இது எல்லா வித சோர்ஸும் வேதங்களில் நம்ம கதைகள்லாம் இது இருக்குது அப்புறம் புராணங்களில் அண்டு நிறைய நம்ம வந்து ஸ்கல்ச்சர்ஸ் ஒரு ஒரு ஸோ சிருஷ்டி படைப்பு அண்ட் நம்ம பார்த்தோன்னாக்கா நம்ம வணங்குற அத்தனை கடவுளும் நிறைய பேர் நிறைய கடவுளோடைய ஆரம்பம் இது அதுவும் இந்த படைப்போடு தான் தொடர்பு வச்சிருக்கு ஸோ இந்த இந்த சீரீஸ் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சீரீஸ்னு ஸோ அதில் சிருஷ்டி பற்றி அப்புறம் சிவன் சிவனை பற்றி அப்புறம் ஸ்கந்தா அப்புறம் கணேஷா அப்புறம் காலம் காலா நேரம் டைம் ஸோ படைப்போடு நம்ம எப்போ நம்ம சிருஷ்டி சிருஜனம் ஜனனமாச்சோ அந்த டயத்துலேருந்து டைமும் ஆரம்பிச்சுது டைமோட பேர்த்தும் அப்போவே ஆரம்பிச்சுது ஸோ இது ரெண்டுமே ஒன்றுத்தோடு ஒன்று இணைஞ்சி இணைஞ்சிருக்கு ஸோ அதை பற்றியும் எழுதியிருக்கோம் இதெல்லாம் பண்ணச்சே அப்புறம் வந்து இன்னும் ஒன்று நம்ம ராமா கிருஷ்ணான்னு எல்லாம் கடவுளை வணங்குகிறோமே அவங்க யார் அவங்களுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் ஸோ அந்த மாதிரி போயின்னு இருக்குச்சு ஸோ அது வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் சீரீஸ்னு ஒன்று எழுதியிருக்கோம் ஸோ ஹிஸ்டாரிக்கல் ராமா அதில் வந்து ராமர் கடவுள் கடவுள் நம்ம வந்து நம்மளோட சிவிலைசேஷனில் ஒரு ரொம்ப அழகான கான்செப்ட் அவதாரம்னு நம்ம சொல்லுவோம் அவதார புருஷர்னு சொல்லுவோம் ஸோ கடவுளும் அவங்க அதே சமயம் கடவுள் டிவைன்கிறது ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே டிவைன் நம்ம சிவிலைசேஷனில் எல்லாருமே நம்ம டிவைன் அப்படின்னு நம்ம கருதியிருக்கோம் தெய்வீகம்னு கருதியிருக்கோம் ஸோ அதனால் இதில் சில பேரை நம்ம அவதார புருஷன்னு வணங்குகிறோம் அதனால் அதில் வந்து ராமர் கிருஷ்ணர் ஏன்னா அவங்க அவதாரம்னு சொல்லியாச்சுன்னா அப்போது அவங்க வந்து சரித்திரமாகவும் ஆயிடுவாங்க நம்ம சிவிலைசேஷனுக்கு அவங்க சரித்திர புருஷரும் ஆயிடுவாங்க ஸோ அவங்கள பற்றி அதனால் சரித்திர நோக்கத்தில் ஹிஸ்டாரிக்கல் ராமான்னு ஒரு சீரீஸ் அப்புறம் ஹிஸ்டாரிக்கல் கிருஷ்ணான்னு ஒரு சீரீஸ் அது ஒரு நாலஞ்சு புஸ்தகம் எழுதியிருக்கோம் அப்புறம் வந்து பிராண்ட் பாரத்னு எழுதியிருக்கோம் நம்ம பாரத் பாரத் ஆமாம் பிராண்ட் பாரத்னு ஏன்னா அழகா பிராண்ட் பாரத் அப்படின்னு பிராண்ட் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க அது அஞ்சு வால்யூம் அது பிராண்ட் இந்தியான்னு நிறையவே இருக்கு பிராண்ட் பாரத் ஏன்னா நம்ம ஃபுல் சிவிலைசேஷன் ஹிஸ்ட்ரிலேருந்து எடுத்துகிட்டு போகிறோம் ஸோ அந்த ஆங்கிளில் நாங்கள் அது வந்து எப்படி எழுதினோன்னாக்க நம்ம வந்து பிராண்டுனால யூஸ்வலாக ஏதாவது ஒரு பொருளோட நம்ம சம்மந்தப்படுத்துவோம் ஒரு பொருள் விற்பனை பண்ணோன்னாக்க உடனே அதுக்கு பிராண்டு க்ரியேட் பண்ணி மார்க்கெட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த சிவிலைசேஷன்லேருந்து என்னெல்லாம் பொருட்கள் வெளில வந்திருக்கு எங்கெல்லாம் பகிர்ந்திருக்கோம் அண்டு அதனால் நமக்கு வந்து ஒரு பிராண்ட் இருந்திருக்கா என்ன மாதிரி பிராண்டு அப்படின்னு அந்த நோக்கத்தில் எழுதியிருக்கோம் அதில் அஞ்சு வாலியும் எழுதியிருக்கோம் அதில் ஒன்று வந்து மேட் இன் இந்தியான்னு அப்படின்னா இந்த பூமியில் என்னெல்லாம் செஞ்சு வளைஞ்சு எண்ணத்தெல்லாம் நம்ம வெளியில் ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் வெளி உலகம் நம்மளை வந்து ஒரு பிராண்டாக எப்படி கருதியிருக்கு ஸோ மேட் இன் இந்தியா அப்புறம் ரூட்ஸ் இன் இந்தியா ஸோ என்னெல்லாம் விஷயங்கள் நம்ம பகிர்ந்திருந்திருக்கோம் என்னெல்லாம் நாலேஜ் ஸோ என்னெல்லாம் தாட்ஸ் ஸோ அது ஒன்று ரூட்ஸ் இன் இந்தியா ரூட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா புத்தகம் 
அந்த புத்தகத்தில் அவர் ஜீரோ பற்றி குறிப்பிட்டிருக்காரு ஸோ ஜீரோ அதுக்கு மின்னியே இருந்திருக்கா அதுக்கு நம்மளுக்கு சாட்சி இருக்கா ஆதாரம் இருக்கா அது சொல்லணும் ஸோ ஆரியபட்டா இது வந்து அவங்க அடுத்த சீரியஸ் சொல்ல போகிறாங்க பிரேக்கிங் நிமித் அதில் வந்து ஒரு சாப்டர் அது ஆரியபட்டா ஜீரோ கொடுத்தாரு இல்லை அவருக்கு மின்னே இருக்கா முன்னாடி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றீங்க அதுக்கு பல ஆயிரம் வருஷம் மின்ன இருக்கு அதுக்கு ப்ரூஃப் இதுவுமே வித்வுட் ப்ரூஃப் கொடுக்கறதே இல்லை நாங்கள் ஸோ பாரத் உலகத்துக்கு அந்த ஜீரோ அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லுங்க ஏன் கொடுத்தது ஜீரோ ஏன்னா உலகத்தில் வேறுமே ஜீரோ அப்படின்னு இல்லாமல் அப்படின்னு இல்லை ஜீரோக்கு என்ன ஷேப்பு ஏன் அந்த ஏன் எக்ஸ் இருக்கக்கூடாது ஏன் யூ இருக்கக்கூடாது ஏன் வி இருக்கக்கூடாது ஏன் ஜீரோக்கு அந்த ஷேப் தான் இருக்கணும் அதுக்கு ஒரு விஜானம் இருக்கு அந்த விஜானத்தை புரிஞ்சால் தான் ஓ ஜீரோக்கு அதனால தான் இந்த ஷேப் கொடுத்துருக்காங்கன்னு புரியும் ஸோ நீங்கள் ஜீரோன்ற வார்த்தை அக்ஷரம் எப்படி வந்தது ஆங்கிலத்தில் அதுக்கு ஒரு ரூட் இருக்குது அதுக்கு ஒரு பேஸ் இருக்குது அதுவும் சொன்னால் தான் நம்ம கொடுத்தோன்ற ப்ரூஃப் கொடுக்க முடியும் அதெல்லாம் எழுதிருக்கோம் அது பற்றி ஃபில்மும் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அது வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து யூனிக் டு இந்தியான்னு ஸோ இங்கே மட்டும் அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் இந்தியாவுக்கு வந்தால் தான் நம்ம இது எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் இங்கே தான் இருக்குது ஆஃப்கோர்ஸ் இப்போ ஜனங்கள் எல்லாம் வெளில போகவே அங்கே அங்கங்கேயும் பார்க்கலாம் பட் ஆனாலும் அது வந்து நம்ம இங்கே தான் அதை நம்ம கொண்டாடுறோம் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் என்ன எக்ஸாம்பிள் சொன்னாங்க ஒன்று ரெண்டு தான் நம்ம பிந்தின் பொட்டுன்னு சொல்கிறோம் திலக்கம் சொல்கிறோம் அது புடவை சாரி அண்டு வேஷ்டி ஸோ அந்த மாதிரி ஏன் நம்ம அந்த மாதிரி உடுத்திக்கிறோம் அண்டு நம்ம ஒன்னொன்று பார்த்தோம்னாக்கா நம்ம நம்ம ஒரு பக்கத்தில் வந்து நம்ம வேஷ்டின்னு சொல்கிறோம் புடவைன்னு சொல்கிறோம் இது வந்து தெக் தையல் போடாத ஒரு ஆடை நம்ம புடவை எல்லாம் ஆனால் நம்ம அதே டயத்தில் பல்லாயிரம் வருஷ வருஷம் முன்னாடியும் நமக்கு வந்து உடலுடைய பாகங்கள்லாம் தைக்க தெரிஞ்சிருக்கு நம்மளுடைய சர்ஜரி சர்ஜரி தெரியும் நமக்கு நம்ம அண்ட் சர்ஜரியில் என்னெல்லாம் ஸ்டிச்சஸ் போடணும்னு எல்லாம் விதவிதமான ஸ்டிச்சஸ் பற்றியெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ஸோ அதை தைக்கிறவங்க ஏன் ஆடையை தைக்கலை ஏன் ஆடையை மட்டும் அப்படியே ஒரு முழுசாக அப்படியே அண்ட் யாராவது நம்ம சந்திக்கிறோம்னாக்க நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்து பொன்னாடை போடுறோம் பொன்னாடை நம்ம வந்து ஒரு ஷர்ட் மாதிரி தைச்சே கொடுக்கலாமே ஏன் அதை ஆடையாக அப்படியே தைக்காத வெட்டாத முழு ஆடையாக கொடுக்குறோம் அது ஒரு அர்த்தம் இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் நம்ம வந்து ஆழ்ந்து நம்ம உணர்ந்து நம்ம செஞ்சுருக்கோம் சிலதெல்லாம் ஸோ அது மாதிரி யூனிக் டு இந்தியா அதெல்லாம் வரும் இங்கே கும்பத்தோட நம்ம யாராவது வர வைக்கிறோம் தோரணம் பூர்ண கும்பம் இல்லை கதவுல வந்து தோரணம் பூர்ண கும்பம் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து நம்ம கலாச்சாரம் தெரிஞ்சுக்கணும் அர்த்தம் சும்மா பூர்ண கும்பத்துக்கு மேலே தேங்காய் வைக்கிறோம் ஏன் வைக்கணும் தேங்காய் ஏன் மாங்காய் வைக்கக்கூடாது ஏன் பூஷ்டிக்காய் வைக்கக்கூடாது ஏன் தேங்காய் தான் வைக்கணும் அதையே வைக்கலாம் பூஷ்டிக்காய் ஏன் ஏன் தேங்காய் தான் வைக்கணும் அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு உள் அர்த்தம் வந்து அது விஜானம் இருக்கு உள் அர்த்தம் மாத்திரம் இல்லை அறிவியல் இருக்கு அது அதனால தெரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் நம்ம பாரத இளைஞரோட வேலை அது தெரிஞ்சுட்டு நம்ம பண்ணா அந்த பாரம்பரியத்துக்கு அந்த சம்பிரதாயத்துக்கு அந்த செயலுக்கு ஒரு விஜான ரீதியான அறிவியல் ரீதியான அனுபவம் இருக்கும் அர்த்தமும் இருக்கும் அதுதான் நாங்கள் பாரத் ஜான்ல கொண்டுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறோம் மதிப்பும் வேற நமக்கு அது அது மேல நம்மளோட நம்முடைய மதிப்பும் ஏறும் நம்ம மதிப்பு ஏறித்துனா மீதி பேரோட மதிப்பும் அது மேல ஏறும் ஸோ மூணு லெவல் இதில் ஒன்று வந்து நம்மளுக்கே தெரிஞ்சுக்கணும் டு நோ ரெண்டாவது அதை நம்ம வந்து மற்றவங்களுக்கு சொல்லணும் எடுத்து சொல்லணும் பகிர்ந்துக்கணும் நம்ம அதை கொண்டாடணும் கொண்டாடணும் பகிர்ந்துக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் இஸ் டு நோ தென் ஓன்லி யூ கேன் ஓன் இட் சொந்தம் கொண்டாடணும் சார் கொண்டாடணும் சொந்தம் கொண்டாடணும் நம்மளுதும் சொந்தம் கொண்டாடணும் மூணாவது அப்போ தான் நீங்கள் வந்து அடுத்தவனுக்கு சொல்ல முடியும் இப்போ ப்ளூ கலர் இருக்குது உலகத்துக்கு ப்ளூ கலர் யார் கொடுத்தது நீளம் நீளம்ன்ற நம்ம கலர் நம்மளது பாரதம் நீளம் கொடுக்கல உலகத்தில் நீளமே கிடையாது இன்றைக்கி நம்ம ஆக்சுவலாக நம்ம ஃப்ளாக் கலர் பார்த்தோன்னாக்கா ஆரஞ்ச் க்ரீன் சாஃப்ரின் க்ரீன் ஒயிட்டு நீளம் நடுவில் இருக்கு சக்கரத்தில் இருக்கு ஆனால் நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா நம்ம ஸ்போர்ட்ஸில் எங்கே போனாலும் நம்ம வந்து யூஸ்வலாக ப்ளூ தான் நம்ம மென் இன் ப்ளூ நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணுறோம் நம்ம யூனிஃபார்மாக அது ரொம்ப அழகாக நம்ம கண்ட்ரி எப்படி அது பழக்கத்தில் வந்ததுன்னு தெரியல நம்ம இந்த மாடர்ன் ஸ்போர்ட்ஸில் பட் ரொம்ப ஆக்ட் ரொம்ப உகந்தான கலெக்டான கலரை சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ப்ளூக்கு ப்ளூன்னு இன்னைக்கு சொல்கிறாங்க அதுக்கு ப்ளூன்னு சொல்கிறதுக்கு முன்ன பேர் என்ன வச்சுருந்தாங்க அதுக்கு இண்டிகோ இந்தியாவிலேருந்து வந்தது அந்த கலருக்கு பேர் இண்டிகோ ஏன்னா இந்தியாவிலேருந்
இன்னும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் ஒரே கொஸ்டின் கம்பைன் பண்ணி ஒரே கொஸ்டின் கேட்கறேன் என்னன்னா எக்கச்சக்கமான சிவிலைசேஷன் இருந்துட்டு போயிருக்கு நம்ம மட்டும் தான் ஒரு லாங் ஸ்டாண்டிங் சிவிலைசேஷனா இருக்கும் அண்ட் பாரத தேசத்தை தாண்டி இந்த சிவிலைசேஷன் எங்கேயுமே இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு நிலை இருக்கும்பொழுது நிறைய ரீஜன்ஸை நம்ம லூஸ் பண்ணிட்டே வரும் உதாரணத்துக்கு நம்ம எவாஞ்சலிக்கல் ரிலீஜனாக இல்லாதனால மதம் மாற்றுறது நம்மளுடைய தர்மத்தில் இல்லாததுனால நம்ம நமக்கு அது ஒரு பின்னடைவாக இருக்கும் ஏன்னா வி லாஸ்ட் காஷ்மீர் வி லாஸ்ட் பங்களாதேஷ் வி லாஸ்ட் பாகிஸ்தான் மாதிரி இப்போ நிறைய ரீஜன்ஸ் நம்ம லூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ மற்ற சிவிலைசேஷனுக்கும் நமக்கும் என்ன வித்தியாசம் இவாஞ்சலிக்கல் ரிலீஜனாக இல்லாத நமக்கு ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜாக இதான் என்னோட கொஸ்டின் கிட்டத்தட்ட சில சோசியாலஜிஸ்ட்லாம் வந்து லிஸ்ட் எடுத்திருக்காங்க கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தொம்பது சிவிலைசேஷன்ஸ் இருந்திருக்கு இந்த உலகத்துலன்ட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ரோமன் போனீங்கன்னா ரோமன் சிவிலைசேஷன் ஜூலியஸ் சீசர் அகஸ்தா சீசர்லாம் இருந்து பார்க்கணும்னா இன்னைக்கு அது மியூசியமில் தான் இருக்குது மக்கள் மத்தியில் இல்லை நீங்கள் கிரேக்க சிவிலைசேஷன் போனீங்கன்னா அதுவும் டெம்பிள் ஆஃப் அப்பல்லோ அண்ட் அதை மாதிரி அப்பல்லோனிஸ் அந்த மாதிரிலாம் தான் இருக்கும் ஸோ அதுவும் மியூசியமில் தான் இருக்குது உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து அமெரிக்கா போனீங்கன்னா சென்ட்ரல் அமெரிக்கா போனீங்கன்னா மாயன் ஆஸ்டெக் இன்கான் மூணு பெரிய சிவிலைசேஷன் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மியூசியமில் தான் இருக்குது இன்றைக்கி உங்களுக்கு அதுக்கு இல்லைனா கிரீக் சிவிலைசேஷன் போ ஐ மீன் இஜிப்ஷ சிவிலைசேஷன் போனீங்கன்னா அதுவும் மியூசியம் தான் இருக்குது பெருமிட்ஸ் தான் இருக்குது இந்திய சிவிலைசேஷன் உண்டு தான் இன்றைக்கி மக்கள் மத்தியில் அப்படியே இருக்குது அது நம்மளோட ஏதோ நம்ம ஏதோ ஒழுங்காக பண்ணியிருக்கோம் சரியாக பண்ணியிருக்கோம் திருப்பி திருப்பி பண்ணிட்டுருக்கோம் ஒரு ஒரு சமுதாய ஒரு ஒரு ஜெனரேஷனே பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதனால தான் நம்மளால் ஒழுங்காக நம்மளால் சிவிலைசேஷன் நம்மக்கிட்ட இவ்வளோ நாற்பத்தி ஒம்பது சிவிலைசேஷன் நாற்பத்தெட்டு சிவிலைசேஷன் அழிஞ்சு போனாலும் நம்மளது மாத்திரம் தனிமாக நிற்கிறது நம்ம இந்த சிவிலைசேஷன் இருக்குது ஸோ வி ஹாவ் டன் சம்திங் குட் வி ஆர் டூயிங் சம்திங் குட் அந்த குட் என்னான்னு நம்ம அழகாக புரிஞ்சோம்னா அது ஒவ்வொரு அளவு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நாங்கள் பாரத் கேனில் கரெக்டாக அதனால் தான் அந்த புஸ்தகம்லாம் கொடுத்துருக்கோம் அது அதை நம்ம வந்து புரிஞ்சோம்னா அந்த மாதிரி நம்ம வாழலாம் ஸோ கேன் கண்டினியூ த சிவிலைசேஷன் அண்ட் எல்லாரும் நம்ம வந்து அந்த நன்மை எல்லாரோடய நம்ம பகிர்ந்துக்கலாம் நம்ம எல்லாரும் அந்த அவங்கவுங்க ஊரில் அவங்கவுங்க வழிமுறையில் இருக்கட்டும் ஆனால் இதை புரிஞ்சுட்டு பகிர்ந்துட்டு இருக்கிறது அதுதான் அழகு அந்தந்த ஊரில் அந்தந்த அந் அதான் கலாச்சாரம்ன்றோம் நம்ம தேசாச்சாரம்ன்றோம் அந்த தேசத்தில் இருக்க ஆச்சாரம் அதை ஃபாலோ பண்ணணும் நீங்கள் தேசாச்சாரம் அதான் கலாச்சாரம் இதில் ரொம்ப அழகான முக்கியமான பாயிண்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னாக்க நீங்கள் வந்து ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க இவேல் இவேஞ்சலிசம் இவேஞ்சலிசம்னா என்ன அர்த்தம் இவேஞ்சலிசம்னாக்க நம்ம வந்து இன்னொருத்தர்கிட்ட சொல்லி ஐ மீன் இன்னொருத்தரை கன்வின்ஸ் பண்ணி இன்னொருத்தருக்கு அந்த அதில் ஒரு நம்பிக்கை வர வைக்கிறது அண்ட் அவங்க வந்து அதை அந்த வழியை தொடர வைக்கிறது பேர் தான் இவேஞ்சலிசம்னு பேர் இப்போது இன் இன்னைக்கு வந்து இவேஞ்சலிசம் வந்து மதத்தோட சேர்ந்துருக்கு ஸோ இன்னைக்கு ஜனங்க வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு இந்த மதத்தை விட்டுட்டும் அந்த என்னோட மதத்துக்கு வா அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நம்ம வந்து இவேஞ்சலிசம் சொல்கிறோம் அண்ட் அதுதான் பரவலாக இருக்குது சிவிலைசேஷன் பாரதம் வந்து நீங்கள் கேட்டீங்க நம்ம இவேஞ்சலிசம் பண்ணலைன்னு நம்ம வந்து என்ன மாதிரி ஐடியாவை வந்து உலகத்துக்கு கொடுத்துருக்கோம்னாக்க கல்ச்சரை பற்றி பின்பற்றுறத பற்றி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அண்ட் கல்ச்சர்னு இவர் சொன்னது ரொம்ப அழகான இது கல்ச்சர்னா என்னுடைய கல்ச்சரை நீ ஃபாலோ பண்ணுன்னு நம்ம என்றைக்கும் சொல்லலை நம்ம வந்து மதத்துக்கு வந்து நம்ம இவேஞ்சலிசம் பண்ணலை நம்ம வந்து கல்ச்சருக்கு இவேஞ்சலிசம் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு தான் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஃப்ரேஸ் உண்டு கிரின் வந்தோ விஸ்வம் ஆரியம் அப்படின்னாக்க உலகம் விஸ்வம் உலகத்தையே ஆரியம் ஆரியம்னாக்க நோபிள்னு அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு மே மே மேலே ஒரு ஒரு உச்ச நிலையில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு வருது ஸோ உலகத்தையே ஒரு நல்ல ஒரு உச்ச நிலை உச்ச நிலை உணர்வு தாட்ஸோட இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு வருது அதில் வந்து கல்ச்சர் கலாச்சாரம்னு நம்ம சொல்கிறோம் கலாச்சாரத்தில் வந்து நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் என்னோட கலாச்சார பாரத கலாச்சாரத்தை நீ ஃபாலோ பண்ணுன்னு நம்ம சொல்லலை நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் அவங்க அவங்க இருக்கிற நாடில் இருக்கிற கலாச்சாரத்தை உணருங்கள் உங்கள் தேசத்தில் இருக்கிறத உணர்ந்து அது பறி அது ப அது பிரகாரம் நீங்கள் நடந்துக்கணும் அந்த மாதிரி எண்ணங்களை அண்ட் நம்மளும் அங்கே போயிருக்கச்சே அந்தந்த தேசத்துக்கு உகந்த கலாச்சாரத்தை நம்ம பின்பற்றி நம்ம வாழ்ந்து காட்டியிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி எண்ணங்களை தான் நம்ம வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நம்ம வந்து வி ஹாவ் டன் ஆர் பிட் அதனால தான் நம்ம என்ன திரும்ப சொல்வார் நம்ம சீன நாட்டு அம்பாசிடர் அவர்
without ever sending one soldier over to China. Number one soldier could a China canapa there. Kalacharame, Avangur Kalachatu or Araha Kuturku, Mihre Tirku number Panirku number. The Seikam Turku. The Seikat Avung Kalacha, Avung Varipra, Varat, number the Seikuturku number. At Yar Poikutare, Adur Tamilian Poikutare. Bodhi Darmant, Pallava Yovaraja, Pallava Prince, our Mutamatra Tania Pola, our Mari, our Binna Iron Pair Ponang, our Rosian, the Nurpair Ponang, our Kapram Pala and Pair Perkanga. So it was a continuous exchange for two, three thousand years. Number Hyun sang five Yana Kalipotro, Hyun sang like Anjur under Kare. So the Maripoya on the Kalachara to the Pandrakang, a pretty null walk, a pretty war known to Unmanoda, Unnoda topography and say the Varnoni. நீ வந்து the world of the world, you can see the world of the world. If you have a world of the world, you can see the world of the world. You can see the world of the world. You can see the world of the world. You can see the walking path. You walk as per your topography. You walk as per your hydrology. You walk as per your needs. Adam and the Desa Charm, Adam Kalacharam, Adam and the Araha Nambo and the Makloda Pounderko. Adam beauty. So the difference is Iraven a Parker the Unga Sundavari. Anna Unga Mundin Mahime a Purjinde, Adak Sarn the Varnum, Adak Anusar, so Adadan Dharma. Araha. Rameshram Kashi and the Opidir Kirilia. If Rameshram Kashi say in the Puang and Arabia and the Marie Rupidic, Ade Marini Gengaku, Vaikim or Rupid Solir King, how that come up in or doubt? Ipo number actually Nanga and the Kasi bookle Edir Kurdu or Visio, other than a bookle could be particular, the Patti, other actually and the Opid every portraconaka, Lavande, our Apaya Dixi the Rilla, Avangavande. இங்க வைகை கரையிலே உட்கார்ந்த படியே கங்கைய பத்தி எல்லாம் கூடி வர்ணிச்சிருக்காரு கங்கைய இங்க அவர் கண்ணு முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்தி அவர் வந்து அத பத்தி எழுதி இருக்கார் அதெல்லாம் ஒரு தனி ஆஸ்பெக்ட் தனி ஸ்டோரி பட் முக்கியமா இல்ல நீங்க அது கேட்டதுக்கு நான் இது சொல்லணும் கங்கைங்கற வார்த்தை கங்கைங்கிறது ஒரு நதி இல்ல கங்கைங்கிறது ஒரு கான்செப்ட் ஆக்சுவலா அந்த நதிக்கு பல பேர் இருக்கு அதுக்கு பகீரதின்னு பேர் இருக்கு பாகீரதின்னு பேர் இருக்கு ஒரு ஒரு இடத்துல ஒரு ஒரு வெவ்வேற பேர் எல்லாம் இருக்கு ஜான்வீன் பேர் இருக்கு அப்புறம் கீழவந்தா பத்மா அப்படி இப்படி எல்லாம் வெவ்வேற பேர் எல்லாம் இருக்கு அந்த நதிக்கு அந்த நதிக்கு வந்து இங்க பங்களாதேஷ் பட்டினா அந்த நதிக்கு பேரு பத்மா அங்க வந்து கங்கா இல்ல ஒரு பக்கம் வந்து ஹூக்லி ஒரு பக்கம் பத்மா சோ ஒரே நதிக்கு பல பேர் இருக்கு கங்காங்கறதே இல்ல நம்ம நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா வேற நாங்க வேற புத்தகத்துல எழுதி இருக்கோம் யூனிக் டு இந்தியால எழுதி இருக்கோம் நம்ம பாரதத்துல இந்த கங்கைனா என்னன்னு in Alexander Varar, our Varache, our day a noco, red moon, a noco, or the Varar ever. Unna Mande, Inganaria scholars a pacono, Ununa Mail Galapacono, Ununa Ganga and Nadia Pacono, Nada or Despreta, our one the India Kula, one the Ganga Verkim or no Pacra. And the Ganga and I and Nana, perennial river pere Ganga. Abdi Naka, Jeevan Nadi pere Ganga. And Jeevan Nadi, yen Jeevan Nadi ki Ganga naka, and the Ganga engra varthe Gagan se Gagan ne solluvanga. Gagan se Gagan na, thirpi aga itle end kiravandhe thirpi aga itle ko pori. Mekham. Ipo Jeevan Nadi en eppadi varthe continuous a cycle. Mega itle end pori arthe mara varthe thirpi, and the cycle climate change le thirpi mega mela poi mega arthe thirpi varthe. Apo and the perennial cycle le maintain arthe. Angle itle hydrosphere ne sollu. Continuous evaporation. Going to become clouds, again pouring rain, flowing as uh, rivers, going to sea, again evaporation, again going to the sky. So, that's the way to the Gagan. So, Mehat is the way to the Gagan. So, continuous cycle. So, unending cycle. In Tamil Nadu, there is a very prominent life. There are no two lives. So, number actually, it is not a pair. That is 1900. It is a number. 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 It is Edwatanji Varshama, development, development repair la. Napanitanambo, 
அந்த நூற்றி ரெண்டு ஜீவநதியில் நூறு ஜீவநதியை ஒழிச்சு கட்டிட்டோம் தே ஒன்லி மான்சூன் ரிவர்ஸ்னோ மழை பெஞ்சா தான் அதில் தண்ணி வரும் மீதி சமயத்தில் தே ஆர் நாட் ஜீவநதி இன்னைக்கு தமிழகத்தில் ரெண்டு ஜீவநதி தான் பாக்கி விட்டு வச்சுருக்கோம் நம்ம ஒன்று தாம்பரபரணி ரெண்டாவது பவானி பாருங்க ஸோ டெவலப்மெண்ட் பல ஆயிரம் வருஷமாக நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறது நம்ம முன்னோர்கள் நம்மளுக்கு தமிழகத்துக்கு நூற்றி ரெண்டு ஜீவநதி அதுதான் உண்மை இது நம்ம வந்து இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சொல்லுவோம் ஹெரிட்டேஜ் ஆங்கில சொல்லுவோம் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் என்ன அர்த்தம் உங்கள் தாத்தா உங்களுக்கு கொடுத்த மனை உங்கள் தாத்தா உங்கள் பாட்டி உங்களுக்கு கொடுத்த நகை உங்கள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இல்லை உங்கள் முன்னோர் உங்களுக்கு கொடுத்த என்ன இது வயல் அதெல்லாம் நீங்கள் இன்ஹெரிட் பண்ணுறீங்க இல்லையா அது வந்து உங்களுக்கு இத்தனை ஸ்கொயர் ஃபீட் லேண்டு இத்தனை ஏக்கர் வயல் அது இன்ஹெரிட்டன்ஸ்ன்றீங்க நீங்கள் அதெல்லாம் ரைட்டு உங்கள் பாட்டியோ தாத்தா உங்களுக்கு கொடுத்த மோதிரமோ தங்க செய்யணும் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் உங்களுக்கு இல்லைனா உங்களுக்கு கொடுத்த வீடு இன்ஹெரிட்டன்ஸ் உங்கள் நதி உங்கள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இல்லையா உங்கள் நூற்றி ரெண்டு ஜீவ நதி உங்கள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இல்லையா அதுவும் உங்கள் இன்ஹெரிட்டன் அது தமிழ ஒரு ஒரு தமிழனோட இன்ஹெரிட்டன்ஸ் தானே அதை நம்ம தொலைச்சிட்டோமே இந்த ஜெனரேஷனில் ஸோ தாத்தா கொடுத்த மன வீடு இருக்கு உங்கள் முப்பாட்டினர் கொடுத்த நூற்றி ரெண்டு ஜீவ நதியை நூறு ஜீவ நதியை தொலைச்சிட்டு நிற்கிற ரெண்டு தான் பாக்கி இருக்குது நம்மகிட்ட ஜீவ நதின்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு இன்னைக்கு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம உண்மையான தமிழர்கள் நம்மலாம் சேர்ந்து மீதி நூறு ஜீ மீதி நூறு நதியும் ஜீவ நதியாக மாற்றணும் பழைய மாதிரி கொண்டு வரணும் ஸோ காசியில் கங்கை பிரபாளமாக போயின்னு இருக்குன்னாக்க நம்ம தமிழகத்துலேயும் நிறைய ஜீவநதிகள் கங்கை சமானம் எல்லாம் இதெல்லாம் கங்கை சமானம் இத்தனையும் கங்கை ஸோ இத்தனை ஜீவநதியும் இருந்திருக்கு ஒன்னொன்றும் அதை கொண்டு ஒன்னொன்றும் கங்கை ஒன்னொன்றும் கங்கை அந்த வந்து நம்ம திருப்பி அது எல்லாத்தையும் மீட்டு அதை ஜீவநதியாக கொண்டரலாம் அண்ட் அப்போதான் நீங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து முன்னோராக இருக்கச்சு நூறு நூறு வருஷம் கழிச்சு யார் நீங்களும் தான் முன்னோர்கள் அப்போ சொல்லணும் எங்கள் முன்னோர்கள் எங்களுக்கு எங்கள் எங்கள் ஜீவநதி மீட்டு கொடுத்தாங்க எங்களுக்கு அப்படின்னு உங்க நீங்கள்லாம் வந்து வணக்கத்துக்குரிய ஆவீங்க அப்போ தான் அதுதான் உண்மையான பண்ண வேண்டிய கடமை பேசுறது மாத்திரம் இல்லை செயல் செயல் வீரர்கள் நம்ம வெறும் பேச்சு வீரர்கள் இல்லை அது செய்து காட்டுறோம் அதே மாதிரி இப்போ காஷிக்கு போகிறது வந்து ஆதி சங்கராஜ் அப்புறம் துறவிகள் எல்லாமே போவாங்க இப்போ அவங்க மட்டும்தான் போகணுமா இல்லை இளைஞர்கள் இல்லை வந்து இப்போ கல்யாணம் ஆனவங்க இருப்பாங்க அவங்க எல்லாரும் போகலாமா கல்யாண ஆர்த்துக்கு முன்னும் போகலாமே கல்யாண ஆர்த்துக்கு முன்ன நம்ம தமிழகத்தில் ஒரு சடங்கு ஒரு ஒரு அழகான சடங்கு உண்டு என்னன்னா அந்த பிரம்மச்சாரி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு முன்னாடி காசிக்கு போகிற மாதிரி அதுக்கு பேர் காசி யாத்திரன்னு பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அப்போ என்ன பண்ணுவார் அந்த பெண்ணோட அப்பா அந்த பிரைட்ஸ் ஃபாதர் வந்து இது மாதிரி இங்கே ஒரு அழகான பொண்ணு இருக்குது கல்யாணம் பண்ணிட்டு நீங்கள் இங்கேயே கிரகஸ்தாருங்க இங்கேயே கற்றுக்குங்க இங்கேயே கற்றுன்னு நீ நீங்கள் என்னெல்லாம் கற்றுக்கணும் இங்கேருந்தே கற்றுக்குங்க நீ இங்கேயே இருங்கன்னு சொல்லி கூப்பிடுவார் ஸோ ஸோ காசி நம் காசி தான் இருக்கும் காசி யாத்திரைன்னு நம்ம வீட்டோட சடங்கு என்ன அர்த்தம் காசின்ற அந்த வார்த்தைக்கு அங்கே அர்த்தம் வந்து நாலேஜ் காசின்னு என்ன அர்த்தம் க்ளோ ஒளி ஸோ நாலேஜ் இஸ் க்ளோயிங் நாலேஜ் வந்து ஒரு ஒளி ஒன்று ஒளிமயமான எதிர்காலம் சொல்கிறோம் இல்லையா பிரகாசமாக இருக்குன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் நாலேஜ் இஸ் க்ளோயிங் ஸோ ஸோ நம்ம வந்து எல்லா இளைஞரும் நாலேஜை தேடி போகணும் ஸோ அப்படி தான் சொல்கிறாங்க கல்யாணம் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபாக நாலேஜை தேடி போகணும்னு சொல்கிறாங்க அது காசின்ற ஒரு ஊருக்கு தான் போகணும்னு அவசியம் இல்லை எந்த ஊரில் இருந்தாலும் அந்த நாலேஜை நம்ம தேடிக்கலாம் நம்ம ஆஸ் அ ஃபேமிலி அதுதான் பியூட்டிஃபுல் ஸோ அ ஃபேமிலி வித் நாலேஜ் இஸ் பியூட்டிஃபுல் சரி இங்கே வந்து தெற்கில் வந்து காசி இருக்குது அதே மாதிரி மேற்கு சைனாவில் நீங்கள் காசி கிரி இருக்குது அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ பை நேம் வந்து இது கனெக்ட் ஆகுதா இல்லை அதை தவிர்த்து ஏதாவது கனெக்ஷன் இருக்குது இருக்கா நிறைய கனெக்ஷன் இருக்குது காசின்ற வார்த்தைக்கு தான் சொல்லிட்டோம் க்ளோ ஒளின்னு சொல்லிட்டோம் இந்த இருக்க காசியில் ஏதாவது ஞானம் இருக்குது அந்த இடத்துல ஒளி இருக்குது காசி கிரின்னு ஒரு ஊர் இருக்குதுன்னு சொன்னோம் இன்றைக்கி அது வந்து கஷ்கர் அப்படின்னு வாங்காது அது சைனாவில் இருக்காது கஷ் வெஸ்டர்ன் சைனாவில் இருக்குது இந்த சைனாவில் வந்து சில்க் ரூட்னு நீங்கள் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க படிச்சுருப்பீங்க சில்க் ரூட் போகிறது அங்கே வந்து சைனாவிலேருந்து யூரோப் வரைக்கும் போகிறது சில்க் ரூட்னு படிச்சுருப்பீங்க இந்த கஷ்கர் வந்து சில்க் ரூட்டில் இருக்குது அந்த ஊர் அந்த ஊர் கிரினா என்ன அர்த்தம் மலை ஸோ அந்த மலையில் வந்து அவ்வளோ மொனாஸ்ட்
ஞானத்தோடு அவ்வளோ பேர் அங்கே இருந்தாங்க பண்டிதர்கள் இருந்தாங்க ஸோ ஸோ அந்த ஸோ அவங்க இருந்தனாலையும் ஒளி சாயங்கால வேலை அவ்வளோ மலையில் நீங்கள் வந்து லைட் ஏற்றி வச்சுங்க விளக்கி ஏற்றி வச்சு எவ்வளோ ஒளியாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஊரே ஞானமான ஊர் அவ்வளோ ஞானம் பெற்ற ஊர் ஞானம் இருக்கிற ஊர் வெளிச்சமாகவும் இருக்கு ஊர் அதான் தான் காஷி கிரீன் அந்த ஊர் கா காஷி கிரீன் பேர் அந்த ஊருக்கு அது அங்கே இருந்தது அதே மாதிரி நம்ம நம்ம வந்து ஹிமயமலையோட மடியில் காஷ்மீரம்னு இருக்கு காஷ்மீரம்னு என்ன அர்த்தம் அதுவும் ஒரு காசி தானே இந்த அங்கே நாலேஜ் இருக்கு ஞானம் இருக்கு அங்கே அதுவும் ஒரு காசி தான் இதில் ரொம்ப அழகான கனெக்ஷன் நீங்கள் பாருங்கள் இது காசி கிரிங்கிறோம் நம்ம அந்த சைடு ஹிமாலயாவுக்கு நார்தர்ன் சைடில் சில்க் ரூட்டு ஸோ லுக் இட் ஆல் த பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் கனெக்ட் பேர் காசி சில்க் ரூட்டில் இருக்கு ஸோ சில்க் ட்ரேடு அண்ட் நாலேஜ் சென்டர்னு வேற சொல்கிறோம் இது மூணு ஐட்டம் அங்கே பார்த்துட்டோமா இப்போது நார்த்தில் நம்ம இப்போ வாரணாசி காசின்னு நம்ம இன்றைக்கி இந்தியாவில் வாரணாசியை காசினால் டிப்பிக்கலாக வாரணாசின்னு சொல்கிறோம் வாரணாசியை பாருங்கள் அங்கேயும் உங்களுக்கு சில்க் இருக்கு நாலேஜ் இருக்கு நாலேஜ் இருக்கு பேர் காசி அப்புறம் இவர் சொன்ன மாதிரி காஷ்மீரம் அதுவும் காஷி காஷ் காஷ்யாம் அந்த மாதிரியெல்லாம் வேர்ட்ஸ்னா க்ளோயிங் பிளேஸ்னு அண்ட் சில்க் காஷ்மீர் சில்கும் நம்ம சொல்கிறோம் நிறைய அங்கேயும் காஷ்மீர் வாஸ் அ மேஜர் சென்டர் சைவத்துக்கு காஷ் காஷ்மீர் சைவம்னே தனியாக இருக்குது ஸோ ரொம்ப பெரிய நாலேஜ் சென்டர் சாரதா பீட்டம் வேறு பக்கத்தில் தான் ஸோ அது வந்து ஒரு நாலேஜ் சென்டர் அதே மாதிரி நமக்கு இன்னொரு இந்த மாதிரி காசி மாதிரி இன்னொரு ஊர் எங்கே நமக்கு தமிழகத்தில் நம்ம தமிழ்நாட்டிலே இருக்குது காஞ்சிபுரம் அதை வந்து தட்சிண காசின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அங்கேயும் பாருங்கள் கனெக்ஷன் சில்க் நாலேஜ் அண்ட் பேர் தட்சிண காசி காஞ்சின்னு இருந்தாலும் காஞ்சியும் அந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா ஆஃப் க்ளோ மெட்டாலிக் க்ளோ எல்லாம் கோல்டன் க்ளோன்னு அர்த்தம் ஸோ அதுவும் க மெட்டாலிக் க்ளோவோட வருது ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் நம்ம பார்த்தோன்னாக்கா இல்லை நம்ம நம்மளோட இப்போ இன்னித்து நம்ம கண்ணோட்டம் என்ன எடுத்துனாக்கா நம்ம எல்லாத்தையும் பிரித்து பிரித்து பார்க்குறோம் நம்ம வந்து சயின்ஸ் தனின்னு பார்க்குறோம் நம்ம ஹிஸ்ட்ரி தனின்னு பார்க்குறோம் காமர்ஸ் தனின்னு பார்க்குறோம் ஒரு சிவிலைசேஷன்னு பார்த்தோன்னாக்கா இல்லை இதெல்லாம் சேர்ந்து வரும் ஏன்னா ஒரு ஊர் எப்போ எப்படி அந்த காசிங்கிற ஊர் ஏன் அதெல்லாம் நாலேஜ் சென்டர் ஆகுது நாலேஜ் சென்டர்னால் நிறைய ஸ்காலர்ஸ் பண்டிதர்கள் அங்கே வாழறாங்க நிறைய படித்தவங்கெல்லாம் அங்கே இருக்காங்க இப்போ படித்தவங்க இருக்காங்கன்னா அவங்கள நாடி நிறைய பேர் வருவாங்க அண்ட் இதெல்லாம் நடக்கிறதுனாக்க என்ன அங்கே வந்து ட்ரேடு வேறு நிறைய நடக்கும் ஸோ ட்ரேடு இருந்தால் இப்போ படித்தவங்க இப்போது பண்டிதர்கள் இல்லை மடங்கள் எல்லாம் இருக்குன்னாக்கா அதை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு பண வசதி இருக்கிறவங்க இருந்தால் தான் இவங்களால் வாழ முடியும் ஸோ எங்கே பண வசதி இருக்கும் எங்கே ட்ரேட் நடக்கிறதோ அங்கே தான் பண வசதி இருக்கும் ஸோ பணமும் நாலேஜும் நம்ம எவ்வளோ நம்ம லக்ஷ்மி சரஸ்வதி தனித்தனி கடவுள்னு சொன்னாலும் ஒத்தருக்கொத்தர் தயவு வேணும் ஒத்தர் ஒத்தர் சேர்ந்து போவாங்க அண்ட் அது சேர்ந்து போகிற இடத்துல என்ன வரும் ஸ்ட்ரென்த் வரும் அப்போது துர்கையும் வந்துடுவாங்க ஸோ அதனால் நம்ம பார்த்தோன்னாக்க சிவிலைசேஷன்னு பார்த்தா தனித்தனியாக இல்லை ஹிஸ்ட்ரியில் நம்மளோட ட்ரேட் சென்டர்ஸ் வேர் நாலேஜ் சென்டர்ஸ் ஆல்சோ And 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 silk centers. Silk centers. And trade was was one of of the 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 most precious items. So, anala, typical, angala, silk, trade na, silk கணித மேதை சீனிவாச ராமானுஜம் கும்பகோணம் தானே knowledge centers ul ella ninga enga eduth paathinaalum adhukku da and adu silk center ah irukke ve da kumbakonam saurashtra la inda the silk and the pattanul weavers la avarcha enga vandanga thangarathukku anga pakkathla kodava silk kumbakonam tirchi adhe madurai la vandanga because inga silk centers ah irukke easy ah one center la already trade irukke anga exchange of trade irukke route irukke varthukku space irukke so the continuity is happen so it's a churn கான்ஸ்டன்ட் ஏதோ நான் தனி நீ தனி இல்லை எல்லாரும் சேர்ந்து ஒன்றா இருந்தோம் தெய்வங்களும் ஒன்று தான் நீங்கள் பார்க்குற கண்ணோட்டம் தான் ஒன்று ஒன்றும் அவ்வளோ அழகாக எல்லாம் ஒட்டு சேர்ந்து ஒன்றா ஒத்தி வருது பாருங்க நம்ம ஸோ நாலேஜுக்கு ட்ரேட் அவசியம் அண்ட் ட்ரேடு நல்லா செய்யறதுக்கும் நாலேஜ் அவசியம் ஸோ ரெண்டும் அணிஞ்சு தான் போகும் காமர்ஸ் தனி சயின்சஸ் தனி இதெல்லாம் தனித்தனியாக பார்க்குற பழக்கம் இப்போ நமக்கு மாடர்ன் கண்ணோட்டம் ஆக்சுவலாக எல்லாம் பார்த்தோன்னா நம்மளோட ஒரு ஒரு 
ஏன்ஷியன்ட் சிட்டிஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா இதெல்லாம் ரொம்ப அழகாக எல்லாம் சேர்ந்து சேர்ந்து பிளரிஷ் ஆயிருக்கும் இன்டர்ட்வைண்ட் நம்ம வார்த்தை உபயோகப்படுத்தணும் நம்ம எல்லாம் பிணைந்து இருந்தது அழகாக எப்படி நம்ம ஒரு புடவை நெசவ் பண்ணிச்சு அந்த வெஃப்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஒன்றும் அந்த மாதிரி எல்லாம் இன்டர்ட்வைண்ட் இருந்தால் அது அழகு அதுதான் நம்ம தமிழ் சமுதாயத்துக்கு அழகு பாரத சமுதாயத்துக்கு அது அழகு அதனால் இவ்வளோ ஆயிரம் வருஷமாக ஸ்ட்ராங்காக இருந்திருக்கு நாற்பத்தெட்டு நாற்பத்தொம்பது சிவிலைசேஷன் காணாமல் போயிடுது மியூசியம் ஆகிடுது நம்மளது மாத்திரம் தான் மக்களிடையே இருக்குது பிகாஸ் அவர் வெஃப்ட் அவர் த்ரெட்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ராங் இப்போ நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தார் தான் வந்து காசியில் வந்து பை ரூட்ஸ் அவங்க இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க இப்போவும் அங்கே இருக்க பிளேசஸ் அவங்க ஓன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ இப்போவும் அவங்க தான் இருக்காங்களா இல்லை வந்து லைக் எனி இன்வேடர்ஸ் கேம் அப்படி இல்லை இல்லை நாட்டுக்கோட்டை சம எப்போ காசி வந்து ஒரு காலத்தில் ஷீணிச்சு போயிடுச்சு அது உண்மை அதை குமர குருபுரம் இருந்தால் ஓரளவுக்கு அதை போய் திருப்பியும் ரீஎஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி புனர்ஜீவன் கொடுத்தாரு அது ஒரு அழகான கதை அவங்க சொல்லுவாங்க காசியில் வந்து சிவன் கோயில் இடிஞ்சு போயிருக்க சமயத்தில் அந்த ஈஸ்வரனே பாண்டிய ராஜாக்கு கனவுல வந்து என் கோயில் இடிஞ்சு போயிடுது எனக்கு ஒரு கோவில் கட்டி கொடுன்னு கேட்டார் அதனால அந்த பாண்டிய ராஜா அவரோட ஊரில் அவர் ராஜ்யம் பண்ண ஊரில் அந்த நதி சித்ரா நதியின் பேர் அங்கே அந்த ஊரில் அவர் கோவில் கட்டினார் அந் அங்கே வாஸ்து சிற்ப பிரதான கோயில் கட்டினார் அதுதான் தென்காசி ஸோ நீங்கள் பார்க்க போனீங்கன்னா நம்ம தமிழகத்தில் இருக்க தென்காசி கோவில் இன்றைக்கி இருக்க காசி கோவிலோட பழமையானது நம்ம அதை சொந்தம் கொண்டாடுறோமா தென்காசி கோயில் எங்கேயோ இருக்கு தெற்கே இருக்குன்றோம் இன்னைக்கு இருக்க கோவில் கோபுரம் தென்காசி லிங்கம் அந்த ஹோல் டெம்பிள் ஈகோ சிஸ்டம் கட்டடம் கட்டடம் ஸ்ட்ரக்சர் டெம்பிள் ஸ்ட்ரக்சர் அந்த ஹோலி டெம்பிள் இஸ் ஓல்டர் தேன் த ப்ரெசன்ட் காசி டெம்பிள் ஏன்னா அப்போ வந்து அங்கே போயிடுத்து கோவில் ஸோ ஈஸ்வரனே வந்து சிவனே வந்து அந்த பாண்டிய ராஜாவோட கனவுல வந்து கேட்குறாரு ஸோ தென்காசி கோயில் கிடை ஸோ அதனால தான் தென்காசி அது அதுக்கு சிவகாசி பக்கத்தில் இருக்கு அதுக்கு ஒரு கதை இருக்கு அதுவும் எழுதியிருக்கோம் அதில் மாதிரி அங்க காசியில வந்து ஸோ நிறைய டைம் அந்த மாதிரி இடிஞ்சு அது புனர்ஜீவனம் வந்து நிறைய பேர் வந்து செஞ்சிருக்காங்க நிறைய மராட்டா அவங்க பண்ணியிருக்காங்க அகல்யபாய் ஹோல்கர் நிறைய செஞ்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் மராட்டா எல்லாம் நிறைய செஞ்சிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் நம்ம நாட்டுக்கோட்டை செட்டியார் அவங்க வந்து ட்ரேடுக்கு அங்கே போகிறவங்க ஸோ அவங்க வந்து அங்கே அவங்க நிறைய எடுத்து பூஜை எல்லாத்தையும் எடுத்து திருப்பி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி ஸோ அவங்க நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இன்றைக்கும் அதனால் நிறைய பூஜைகள் வந்து அவங்க வந்து இன்னும் நடத்துகிறாங்க இன்னும் கண்டிப்பாக அவங்க ஃபண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க அவங்க சே அந்த கம்யூனிட்டியாக அதை கலெக்ட் பண்ணி அந்த பூஜைகள் அழகாக பண்ணுறாங்க காசி அது 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 பெருமை அது தமிழகத்துக்கே பெருமை காசி கோயிலோட பூஜைக்கு முக்கிய பங்கு நம்ம தமிழர்களோட பங்குன்றது அது அது தமிழோட பெருமை அது உலக தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் நான் ராஜவேல் நாகராஜன் பேச தமிழா பேச வலையொலியுடைய வளர்ச்சிக்கு நீங்களும் உறுதுணையாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ரேசர் பே லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் அந்த லிங்கில் போயிட்டு உங்களுக்கு விருப்பமான தொகையை பேச தமிழா பேசுவனுடைய வளர்ச்சிக்கு உங்களுடைய பங்களிப்பாக நீங்கள் கொடுக்கலாம் நன்றி வணக்கம்